ఈ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో మనం ఏ మిస్టేక్స్ చేయకూడదో మనం ఆల్రెడీ ఫోర్ మిస్టేక్స్ ని డిస్కస్ చేసాం ఆ రిమైనింగ్ త్రీ మిస్టేక్స్ ఏమేమి అవాయిడ్ చేయాలి మనకి దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్ వెల్కమ్ టు విజయ మంగం సో ఈ ఫిఫ్త్ మిస్టేక్ చాలా మంది చేసేది ఏంటి అంటే స్లాషింగ్ డౌన్ ద కెలరీస్ అంటే మీరు మరీ తక్కువ తినడం సి ఎప్పుడైనా సరే మన బాడీలో ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన బాడీ కూడా ఒక పెద్ద ఇల్లు లాంటిది ఒక ఇంట్లో ఎలాగైతే గదులు ఉంటాయో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉంటాయో అలాగే మన బాడీలో కూడా డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉంటాయి ఆ రూమ్స్ ఏంటి మన బ్లడ్ గ్లైకోజన్ లివర్ గ్లైకోజన్ అండ్ ఆల్సో మజిల్ గ్లైకోజన్ ఈ గదులు సరిగ్గా ఫిల్ చేయలేదనుకోండి మీ యొక్క మెటబాలిజం డ్రాప్ అయిపోద్ది అదే మీరు ఓవర్ ఫిల్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఫ్యాట్ మీరు ఈ యొక్క గ్లైకోజన్ లెవెల్స్ మరీ తక్కువ కాకుండా ఓవర్ ఫ్లో అవ్వకుండా తీసుకోవాలి సో ఇలాగా మీరు తీసుకోవాలి అంటే మీరు హెల్దీ ఫుడ్స్ తింటే చాలు ఎందుకంటే మీ హెల్దీ ఫుడ్స్ తినేటప్పుడు ఆటోమేటికల్గా మీ బాడీ సిగ్నల్ వస్తుంది ఎస్ ఇనఫ్ ఈటింగ్ ఇంకా ఆపేసేయండి అని ఎందుకంటే మీరు విపరీతంగా ఆకలిగా ఉండేటప్పుడు మీ ముందు ఒక థర్టీ యాపిల్స్ పెట్టాను అనుకోండి మీరు ఫస్ట్ యాపిల్ తింటారు సెకండ్ యాపిల్ తింటారు థర్డ్ యాపిల్ మీకు ఆకలేస్తున్నప్పటికీ తినరు ఎందుకంటే హెల్దీ ఫుడ్కి స్టాప్ ఈటింగ్ స్టాప్ ఈటింగ్ అని చెప్పుద్ది మీరు కెలరీస్ని మరీ స్లాష్ డౌన్ చేయకూడదు చాలా మంది ఉమెన్ నాకు తెలిసి నా క్లయింట్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ థౌజండ్ కెలరీస్ కన్నా తక్కువ మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కెలరీస్ కన్నా ఎక్కువ తినకుండా భయపడతా ఉంటారు మీరు కెలరీస్కి భయపడద్దు మీరు తింటే హెల్దీ ఫుడ్ తినండి అండ్ ఆల్సో మీరు కొంచెం ఎక్కువ తిన్నప్పటికీ మీకు ఎనర్జీ వస్తుంది మీరు అసలు ఏ ఫుడ్స్ తినకుండా ఉంటే ఏమవుద్దంటే మీ కెలరీస్ మరీ తగ్గించేస్తే ఏమవుద్దంటే మీరు నెక్స్ట్ డే వర్కౌట్ చేయలేరు మీకు ప్రాపర్గా నిద్ర పట్టదు అండ్ మీరు మెయిన్ మీల్స్ చాలా తక్కువ కెలరీస్ తింటారు కానీ స్నాక్స్ దగ్గర హై ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ ఇవన్నీ తినేసరికి మీ యొక్క కంప్లీట్ రొటీన్ అప్ సైడ్ డౌన్ అయిపోతుంది సో డోంట్ స్లాష్ కెలరీస్ ఈట్ ఎ హెల్దీ ఫుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ మీరు ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఎన్ని కెలరీస్ కావాలి అంటే మీ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కెలరీస్ తెలుసుకోవాలి మీ మెయింటెనెన్స్ కెలరీస్లో మీరు తినే హోల్ కెలరీస్ మీ యొక్క డేలో ఉన్న కెలరీస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ తినాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ తినాలి అండ్ రిమైనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ తినాలి సో మీరు కంప్లీట్ స్లాష్ డౌన్ చేయకుండా మీరు ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్స్ కనుక రెగ్యులర్గా తీసుకున్నట్టయితే మీ యొక్క ఫుడ్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది మీరు ఫోకస్డ్గా ఉంటారు మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగుంటాయి మీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది మెయిన్గా మీ మెటబాలిజం బాగుంటుంది అండ్ ఉమెన్ చేసే సిక్స్త్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒక డైటరీ ఫ్యాట్ తినడానికి భయపడ్డాం అమ్మో నేను ఫ్యాట్ తింటే మళ్ళా ఫ్యాట్ గెయిన్ అయిపోతానేమో అన్న భయంతో ఫ్యాట్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు సో ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ పవర్ ఎలాగంటే మీరు ఫ్యాట్స్ సరిగ్గా తినట్లేదు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తింటున్నారు అని సో మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించాలి అంటే మీరు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ పెంచుకోవాలి మీరు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటే ఏమవుద్ది మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఉంటుంది ఎస్ నా కడుపు నిండింది సో దట్ యు ఓంట్ గో ఫర్ ఎనీ జంక్ స్నాక్స్ తీసుకోకుండా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డైటరీ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అబ్జార్బింగ్ వైటమిన్స్ సో ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అన్నీ మీకు వంట పట్టాలి మీ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ అ ఫ్యాట్స్ మీరు ఫ్యాట్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ మీ బ్రెయిన్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ అండ్ వాటర్ ఫ్యాట్కి ఫ్యూల్ ఏంటి ఫ్యాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ సో మీరు హెల్దీ డైటరీ ఫ్యాట్ రెగ్యులర్గా తీసుకున్నప్పుడు మీ యొక్క ఇన్సులిన్ లెవెల్ కూడా స్పైక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మీ యొక్క బోన్ స్ట్రెంగ్త్ పెరగడానికి బాగుంటుంది అండ్ మజిల్ లాస్ అవ్వకుండా హెల్ప్ అవుద్ది అండ్ మజిల్ రిపేర్ కూడా హెల్ప్ అవుద్ది దాంతోపాటు ఉమెన్ యొక్క హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కాకుండా రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నీ హెల్దీగా ఉంటాయి సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ యొక్క మీల్స్ ఈ డైటరీ ఫ్యాట్ని అవాయిడ్ చేయొద్దు
योग तो पाटने सो दट द अबारशन विल बी गुड अंड यू विव द साटिस्फाशन सो एपड़ना ओनली एग् वैट तिन्टे एम यू विल गेट मोर् हंगर क्रेविंग इंका आकल मेटाबॉलीजे सो यू कैनाट कंट्रोल समटम्स मेटाबॉलीज ने स्पैक अच्छा प्रॉब्लम एन कंटे कंटिवस आकल का उू वि एंडअपारी मिस्टेक् अलाका कंट्रोल बस उसे यूनी टू काट्रेट आीड्स नट्स हई फैटी डईरी हई फैट पनीर सो मेर इवे रेग्युर्टते घी इवन तटते साटिस्फाशन लैवल उ अंड टिश्यू हेल्थ बहुत अंड बोन हेल्थ बहुत सो नवर एवर गेट डोंट फिर फर् ईटिंग फैट सो मेर एलागैते प्लेट फस्ट प्रयारीटी प्रोटीन की प्लेट फिस्क तरह फस्ट एपड़ू फैट अं फैबर कंस्यूम चे इनलीवल वैक अवद प्लेट आफ् फुड फस्ट कॉबोहैड्रेट तिंदम ग्राफ उ मन ओक इनलीन लैवल अदे मुझे फैट अं फैबर तिनी तरवा कॉबोहैड्रेट तिंते इनलीन स्पैक मरी एक् स्टडी उ क्राश डोन अवदन सो मेर मील तेट फस्ट का फैट फैबर प्रोटीन अंड दो फर् का सो ईक् मेथडते बाडी इनलीन लैवल पड़क कॉर्टा लैवल बड़ उ कॉर्टा स्पैक अवक ऐक्टिवेट अवक उ अं आलो मजिल रिपेर बोन स्ट्रे चाल मंटे सो मी ओक मजिल अं बोन ओक स्ट्रे पर्फेक्ट उ अड्ड लास्ट बट नाट लीस्ट द मेन प्रॉब्लम एंटे एक्सरसैज प्रणा की तेक स्ट्रक्चर तेक वाल वर्कअट एलाकाली अल्ला चाल मंदी असल एक्सरसैज और ट्रैनी नि वर्कअट पक्न पेटे अलाका डोंट इग्नोर वर्कअट वीको हॉल वीको टू आर् थ्री डेस् जस्ट डू सम फिजिकल ऐक्टिविटी कांसट्रेट मोर् अट्लीस्ट लाइक फारटी फाइव मिनट टू थर्टी मिनट थर्टी टू फारटी फाइव मिनट फोकस्ड वारू आर् थ्री डेस् कर्कअट ट्रैनी मेद कांसट्रेटे यू विल गेट लाट्स अंड लाट्स आफ् बेनिफिट इन टू थौज एट स्टडी में एम तेजे रेग्युर् थ्री डेस् ए वीक आर् टू डेस् ए वीक फिजिकल ऐक्टिव उमेन टू थौज एट रिव्यूस ते लाट आफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क अने कंप्लीट तग्पे अंड आलो बोन स्ट्रेंथी टिश्यूस मजिल रिपेर मजिल मेट अश्यू रिपेर इवन चला आपटम लैवल्स वन उमेन की अंड आलो वील ओक हारमोनल बस अने चाला बहुत एस्पेली उमेन इप्ड बाध पड़े प्रॉब्लम एंटे हारमोनल इंबालन सो ई हारमोनल इंबालन एपड़े वे यू मेक् युवर बाॉडी सफर फर् लांगर पीरियड आफ टाइम मीय बाॉडी चाल रोज सफर चस्ते हारमोनल इंबालन अने जो सो उमेन अने असलेमी तक थैराइड लैवल्स ने ऐक्टिवेटर लेन दी को मंदिर मैग्रेन ऐक्टिवेटर को मंदिर पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम ऐक्टिवेटर बिकाज वालू इग्नोर चयन वाल सो मेर रेग्युर् वर्कअट प्रापर प्ला उम्मीदों वाल ब्रेस्ट कैंसर रिस्क यानी बोन और मजिल रिस्क यानी और हारमोनल इंबाल और रीप्रोडक्ट सिस्टम ओक रिस्क कंप्लीट अराडिकेट चेयचु सैक् लाइक उमेन दे कैन स्टार्ट वित् फोर टू सीनिट्स आफ् वाकिकिंग नंत टाइम ले नार्मल वाकिकिंग का अफिल वाकिकिंग एना स्लांटिंग प्लेज उपिल वाकिकिंग से स्प्लींट वर्कअट से अंत कंटिवस थर्टी मिनट फारटी मिनट थ्रेड मिल मीदे स्टडी वाकिकिंग से फारटी सैकंड्स वेरी स्पीड वाकिकिंग अंड थर्टी सैकंड्स और वन मिनट स्लो वाकिकिंग अलाग इंटर्वल कटीस्ट ट्वल टू फिफ्टीन इंटर्वल कंटर्वल ट्रैनी चाह लेकते दगर स्टेड और स्टेस एक्व उ स्टेस एक्व नड़व इवन चयन वाल आटोमेटिकल कारडिवास्क्युर् 
ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తగ్గిపోతాయి సో ఎప్పుడు ఎవరికైనా మోకాళ్ళ నొప్పి ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క స్టేర్ క్లైంబింగ్ చేయొద్దు బట్ హెల్దీగా రెగ్యులర్ గా యువర్ నీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు వీటిని తక్కువ స్పాన్ లో ఎక్కువ ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క వర్క్అవుట్స్ అనేవి లేకపోతే ఈ ట్రైనింగ్ పార్ట్ అనేది ఈ యొక్క మీల్ ఫుడ్ అనేది ఒక పోర్షన్ సైజెస్ లో ఎలా తినాలి అండ్ ఆల్సో ఈ ట్రైనింగ్ ఎలా చేయాలి అని మీరు స్ట్రెస్ అవుట్ అవ్వద్దు ఇన్స్టెడ్ యూ కెన్ అటెండ్ మై వెబినార్ వేర్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు కరెక్ట్ యువర్ పోస్టర్ ఫస్ట్ మీరు వర్క్అవుట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ పోస్టర్ అండ్ వాకింగ్ స్టైల్ మీరు కరెక్ట్ చేసుకోకుండా మీరు ఒకేసారి వాకింగ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ ప్లాన్ కనుక వెళ్ళినట్టు అయితే ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క జాయింట్స్ మీద ప్రతి వన్ కిలో ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా వెయిట్ కి సిక్స్ కిలోస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ మీ జాయింట్స్ మీద పడుద్ది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫైవ్ కిలోస్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నారు అనుకోండి థర్టీ కిలోస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ మీ జాయింట్స్ మీద పడుద్ది సో మీరు ఫస్ట్ పోస్టర్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలి అండ్ వాకింగ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి అప్పుడే మీరు వాకింగ్ కానీ మీ యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళడానికి ఉంటుంది సో మీరు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఫుడ్ పార్ట్ మీరు ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ కాకూడదు మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు ఈజ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ హ్యాపీనెస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైట్ అంటే మీరు వర్కౌట్ ఇప్పుడు చేయాలి లేకపోతే ఈ డైట్ నేను ఇది ఫాలో అవ్వాలి అనే స్ట్రగుల్ ఉండకూడదు అలా స్ట్రగుల్ లేకుండా మీ యొక్క వర్కౌట్ అండ్ డైట్ ది ప్లాన్ చాలా ఈజీగా హ్యాపీగా వితౌట్ ఎనీ హ్యాజిల్ మీరు హ్యాపీగా చేయాలి అంటే ప్లీజ్ డూ అటెండ్ మై మాస్టర్ క్లాస్ సో నా మాస్టర్ క్లాస్ లింక్ విల్ బి పోస్టెడ్ డౌన్ ఇన్ దిస్ వీడియో సో ప్లీజ్ క్లిక్ ద లింక్ బిలో అండ్ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ టు మై మాస్టర్ క్లాస్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్స్ అండ్ హౌ టు ఫాలో స్టెప్ బై స్టెప్ సి హియర్ విజయ మంగం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐ విల్ మేక్ యువర్ న్యూట్రిషన్ నాలెడ్జ్ సో సో సింపుల్ అండ్ ఎంజాయబుల్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్కిల్స్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో మీరు కన్సిస్టెంట్ గా ఫాలో అవుతారు మీరు ఎప్పుడైతే కన్సిస్టెంట్ గా ఫాలో అవుతారో యూ విల్ గెట్ ఆటోమేటికలీ రిజల్ట్స్ సో సియూ లైవ్ ఇన్ మై మాస్టర్ క్లాస్ బాయ్